లలితా ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకో నగల ప్రైస్ లో ఇరవై పర్సెంట్ ఆదా చేసుకోవచ్చు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్ మాస్టర్ శాంతా బయోటెక్ చైర్మన్ పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ వరప్రసాద్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం నేను రెడ్డి గారని చివరి తీసాను సార్ నేను వరప్రసాద్ గారే అన్నాను నేను మీకు ఇష్టం లేదని నాకు తెలిసిందండి అందుకే నేను వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు కాకుండా వరప్రసాద్ అని అన్నాను అన్నమాట నాకు ఇంటి పేరు కూడా ఇష్టం ఉండదు అందుకని కేఐ కోడూరి ఈశ్వర్ అండి అవన్నీ అనవసరమైనటువంటి భూషణాలు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దేవస్థానం వెళ్ళినప్పుడు గోత్రం చెప్పమంటారు దేవుడు తెలీదా మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం మన గోత్రం మన అడ్రస్ రెండు బై నాలుగు బై ఐదు డాష్ ఇవి చెప్పాలా అక్కర్లేదు అమ్మ పెట్టిన పేరు ఉంటే చాలు అవునండి అయితే వరప్రసాద్ గారు మీ కుటుంబం గురించి నాకు తెలుసుకోవాలి ఉందండి అంటే మీకు ఎంతమంది పిల్లలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అది తెలుసుకోవాలి ఉందండి నాకు కుటుంబం అంటే ముందు తల్లిదండ్రుల దగ్గర ప్రారంభం అవుతుంది అమ్మ నాన్నకి నేను ఒక్కడనే కొడుకుని అమ్మ పేరు శాంతమ్మ ఆయన రమణారెడ్డి గారు నాకు నా ఇరవై నాలుగు ఏట పెళ్ళి అయింది ఆమె పేరు వసంత భార్య పేరు నాకు ఇద్దరు కుమార్తెలు పెద్దమ్మాయి సంగీత ఆమె అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డెబ్బై ఐదులో పుట్టింది రెండో అమ్మాయి శ్రవంతి ఆ అమ్మాయి నాలుగు మార్చ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వాళ్ళ పెళ్ళి లేని పెద్దమ్మాయి భర్త పేరు గౌతమ్ ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలు ఆడపిల్లలు అంటే కవల పిల్లలు రెండో అమ్మాయికి ఒక కొడుకు ఒక కుమార్తె నలుగురు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు ఒక మనవడు ముగ్గురు మనవరాళ్ళు ఋషి వ్యాలీ స్కూల్లో చదువుకున్నారు ఒక్క అమ్మాయి చదువుతూ ఉంది ఇంకా మిగతా ముగ్గురు అక్కడ పాస్ అయ్యి విదేశాలకు వెళ్ళిపోయారు ఎడ్యుకేషన్కి ఈ అమ్మాయి టెన్త్ క్లాస్ చదువుతుంది రెండో అమ్మాయి రెండో కూతురు ఇది క్షుణ్ణంగా చెప్పాలంటే రెండో అమ్మాయి భర్త పేరు శరత్ ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు పెద్దమ్మాయి భర్త గౌతమ్ ఆయన ఇండస్ట్రియలిస్టు బ్యాటరీ సేవ చేసేవాడు ఇప్పుడు ఆయన ఎంఏ చేశాడు ఒక రకంగా ఖాళీగా రిటైర్డ్ లైఫ్గానే ఉన్నాడు ఆయన పెద్దమ్మాయి ఎంఎస్సి వరకు చదువుకుంది మధ్యలో పెళ్ళి అయింది ఆమె ఏం కెరీర్ లేదు రెండో అమ్మాయి మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ మన ఐఎస్పీలో చేసింది తర్వాత విదేశాలు కూడా చదివింది శాంతలో పనిచేసింది నాతో పాటుగా రెండో అమ్మాయి రెండో అమ్మాయి భర్త ఆయన ఇటు అటు షటిల్ అవుతుంటారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అమెరికా అండ్ ఇండియా స్థూలంగా ఇది మా కుటుంబం అయితే మీ ఇద్దరు పిల్లల్లో మేము డాడీ మేము చూసుకుంటాం మాకు ఇవ్వండి అని అనలేదు సార్ వాళ్ళు లేదు అలాంటి భావజాలానికి నేను తావు ఇవ్వలేదు వస్తానంటే వద్దని లేదు రమణి ప్రాధాన్యపడలేదు ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అవును వాళ్ళు మాకు ఇచ్చే మాకు ఇచ్చే మనం అడగలేదు లేదు లేదు అట్లు ఇచ్చేటటువంటి ఇది ఏక ఏక చిత్రాధిపత్యమైనటువంటి ఇండస్ట్రీ కాదు మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఒక చిన్న పరిశ్రమ అనుకోండి దానికి ఒక్కడే ఓనర్ ఉంటాడు మీడియం సైజ్ అనుకోండి బహుశా ఒక్కడే లేదా ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు ఇది చిన్నది మధ్యతరగతి కాదు కొంచెం పెద్ద ఇండస్ట్రీ దీనికి ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు ఫౌండర్ ఉంటాడు ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎందరో వాటి దాని మీద మనస్పడితే ఎవరికి ఎవరికి న్యాయం జరగదు అది ప్రొఫెషనల్గానే ఉండాలి నా పిల్లలు ప్రొఫెషనల్గా క్యాపబుల్ అయినప్పుడు వాళ్ళ అర్హతగా సంపాదించుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మిగతా వాళ్ళతో కంప్లీట్ చేసి రావచ్చు అంతేగాని నా బిడ్డ కాబట్టి ఇక్కడ ఉండాలని చెప్పి అనడం దానికి అవకాశం ఆస్కారం నేను ఇవ్వలేదు ఇవ్వకూడదు కూడా ఎవరైనా కానీ మా రెండో అమ్మాయికి దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది శాంతల పనిచేయడానికి పనిచేయడానికి వచ్చింది పనిచేసింది ఎనిమిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అంతా కూడా పనిచేసింది తర్వాత పిల్లలు చదువుతున్నప్పుడు తను సెబాటిక్గా లీవ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది సో అది సంగతి ఇంకా మీ అంటే మీరు ఉద్యోగం రిజ రిజైన్ చేశారండి డిఆర్డిఓలో అలాగే ఇండస్ట్రియల్ బోర్డులో ఒక డెవలప్మెంట్ బోర్డులో జాయిన్ అయ్యారు ఇన్ని బాధలు పెట్టిన మీ మిస్సెస్ వసంత్ గారు ఎంత మిమ్మల్ని భరించారా అని అనిపిస్తుంది అప్పుడు భరించడానికి ఉందండి ఇన్ని అంటే మానేస్తున్నారు కదా అక్కడ పని నాకు ఇష్టం లేదు ఇక్కడ ఇష్టం లేదు అలా అని హైదరాబాద్ బ్యాటరీస్ ఒకటి మానేశారు అక్కడ పరిస్థితులను బట్టి ఇప్పుడు ఏదో సరదాగా మానేసింది కాదు కదా అక్కడ ఏదో కష్టం అక్కడ ఏదో వేడి అక్కడ ఏదో తిరస్కారం ఉంది కాబట్టి బయటకు వచ్చాము ఆ తిరస్కారం అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘటనలు అక్కడ ఉన్న సందర్భాలు 
ఆవిడకి తెలిసే ఉంటాయి కదా తెలియకుండా రహస్యాలే ఉంటాయి ఓ మా ఆయన ఇక్కడ పాపం ఇబ్బందులు పడుతున్నాడని అర్థమై ఉంటుంది కదా ఆమెకి ఆ రకమైనటువంటి అవగాహన ఉన్నప్పుడు భార్యాభర్తల మధ్య అది ఎందుకు చేసావని ప్రశ్న ఉండదు బాధ ఉండదు నాకు కలిగి కలిగిన వేడి ఆమెకి కలిగి ఉంటుంది నాకు కలిగిన అసౌకర్యం ఆమెకి తెలిసి ఉంటుంది సో నేను తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది కదా జనరల్గా సహజంగా భయం ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కారు నేను నడుపుతున్నాను నేను ఎప్పుడు బ్రేక్ వేయాలో నాకు తెలుసు పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా బ్రేక్ లేచిస్తుంటారు అదేమిటంటే సైకలాజికల్గా జాగ్రత్తగా ఉన్నాడా లేదు అని భయం ఆ భయం ఆ పార్టీ జాగ్రత్త ఆ పార్టీ కొద్దిపాటి ఏమనాలి అనిశ్చితి ఏమవుతుందో అన్నటువంటి ఒక భయం ఒక రకమైనటువంటి వెరుపు ఉంటుంది అది అధిగమించిందనే అనుకుంటున్నాను నన్ను ప్రధానంగా ఎప్పుడు ఇది ఎందుకు అని చెప్పి ప్రశ్నించలేదు అడ్డుకోలేదు నిరసించలేదు ఎందుకంటే మీరు అసలు శాంత బయటికి అని మీకు సంబంధం లేదు అంటే మీకు సంబంధం లేని మీకు చదివిన ఇంజనీరింగ్ అందువల్ల నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మిసెస్ గారు కోఆపరేషన్ లేకుండా ఇంత స్థితికి రాలేరు మీరు కోఆపరేషన్ అనేది అనేక రకాలుగా ఉంటుందండి కోఆపరేషన్లో కొన్ని దశలు ఉంటాయి మొదటి దశ అనుకున్న దానికి అడ్డం చెప్పకపోవడం అది కోఆపరేషన్ ఇంకొక రెండవ దశ ఒక స్థాయి మించి నేను తీసుకున్న నిర్ణయానికి మంచి చెడు డిస్కస్ చేసి మీరు తీసుకున్న నిర్ణయంలో ప్రోస్ ఇవి కాన్స్ ఇవి 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 మంచి లక్షణాలు మంచిదే దీంట్లో ఉన్న ప్రమాదాలు ఇవి అని చర్చించడం మూడవది కోఆపరేషన్ తను నాతో కలిసి పనిచేసి నా నేను అనుకున్నటువంటి గమ్యానికి నేను అనుకున్న లక్ష్యానికి చేరువ చేసే దశగా పనిచేయడం కేవలం సలహాలకి ఆగిపోకుండా ఇన్ని దశల్లో కోఆపరేషన్ ఉంటుంది మావిడ మొదటి రెండు దశల్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది తను ఎక్కువ చదువుకోలేదు కాబట్టి నాతో వచ్చి పనిచేసే అవకాశం లేదు కానీ ఆ విషయాన్ని సమగ్రంగా అర్థం చేసుకోవడం ఆమోదించడం అడపాదడప ఏమైనా సలహా చెప్పడం అంతవరకే ఆ కోఆపరేషన్ ఉంది అవి వారు వేరే వేరే లెక్క అని అనొచ్చండి ఎందుకంటే చాలామంది వైఫ్ ఏం చేస్తారని ఎన్నోనో అని చెప్పడం ఫైటింగ్లు గొడవలు ఇవన్నీ ఉంటాయండి ఆ విషయంలో మాత్రం మా వసంత గారు నేను ఆవిడ అభివృద్ధి చేయాలి వాళ్ళు చూడాలి కూడా అనుకుంటున్నాను సార్ నేను నాకు ఇవాళ కొంచెం అస్వస్థత ఉండి అమ్మాయి దగ్గర ఉంది మరోసారి తన సందర్భంలో అయితే నాన్న ఎందుకో వెనకబడ్డాడని నేను ఒక తనికెల భరణి గారు కవిత చదివానండి మీరు ఎప్పుడు చూసిన అమ్మ గురించే చెప్తున్నారు నేను లేదండి అది పొరపాటు నేను చూసిన వీడియోలు అవే ఉండొచ్చు నిజానికి నేను తండ్రి పరమ పూజనీయుడు అని పుస్తకం రాయించాను తండ్రి నిన్ను తలంచి అని పుస్తకం రాయించాను ఓకే తండ్రి పేరుతో నేను కొన్ని పురస్కారాలు ఇస్తున్నాను కానీ మీడియాలో వారికి ఇష్టమైనది చూపిస్తారు నేను చెప్పిన అన్ని చూపిస్తారుగా మీరు కూడా మీకు ఇష్టమైన చూసి ఉంటారు మీరు చూడండి తండ్రి మీద చాలా చేశాను తండ్రి ఎందుకు వెనకబడ్డాడు నిజంగానే వెనకబడతారు కారణం ఏంటంటే దానికి ఉంది తండ్రి వ్యక్తం చేయడు అది వ్యక్తం చేయ అవునండి వ్యక్తం చేసిన వాళ్ళే స్క్రీన్ మీకు వస్తారు వ్యక్తం చేయని వాళ్ళు నర్మగర్భంగా తెర వెనకే ఉంటారు ఆయన కన్నీళ్ళు ఎవరికి కనపడవు ఆయన గుండె బరువు ఎవరికి తెలియదు అమ్మకి అయిందానికి కాని దానికి కళ్ళీళ్ళు వచ్చేస్తాయి ప్రేమ పొగు వచ్చేస్తుంది విజిబుల్ అమ్మ ఈజ్ విజిబుల్ నాన్న ఇది ఇన్విజిబుల్ స్వతహాగా వాళ్ళు మెంటల్ ఫ్రేమ్ అలా ఉంటుంది దానికి తగ్గట్టుగానే సమాజంలో కూడా అమ్మ కన్నీళ్ళు కనిపిస్తాయి కానీ నాన్న గుడ్డి బరువు ఎవరికి కనపడదు నిజానికి ఇద్దరిది ఒకటే ప్రేమ ఎప్పుడైనా కొద్దిగా ఇబ్బంది అంటే మిమ్మల్ని అంటే కొట్టడం కానీ చిన్నప్పుడు కుట్టేవారండి తల్లిదండ్రులు కానీ నేను మా అమ్మ నాన్న దగ్గర చుట్టమే వాళ్ళ దగ్గర పెరగలేదు నేను పెరిగింది మా మేనమామ దగ్గర మేనమామ నేను అపరూపంగా నేను వెళ్ళినప్పుడు సెలవులకి ప్రేమగా చుట్టాన్ని చూసినంత గౌరవంగా చూసేవారు కాసేపే ఉండి వచ్చేసేవాడిని అది నాకు ఆ మేనమామ గారు చాలా హై డిసిప్లినేరియన్ ఆయన క్రమశిక్షణ అవధులు దాటిపోయి ఉండేది నెలకు ఒక్కసారి చూడాలి అమ్మని అమ్మని నాన్నని ఆ ఒకసారి కూడా ఉదయం పోయి మళ్ళీ సాయంకాలం వచ్చేయాలి రాత్రి అని నిద్రపోకూడదు అంటే మాది పల్లెటూరు మా మేనమా నన్ను పెంచిన ఆయన నెల్లూరు టౌన్ నుంచి మా ఊరికి ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఒక బస్సులు ఎక్కితే అరగంట పోగంటలో ఈ పాటి ఇక్కడి నుంచి నేను మా అమ్మాయింటి పోవడానికి గంట పడుతుంది ఆ రోజులో ఒక అరగంటలో ఆ రోజు వేగంలో అరగంటలో వెళ్ళగలిగే ఊరు ఇది అయినా కానీ రోజు నెలకు ఒకసారి పోయి చూడాలి అందువల్ల నేను చాలా అరుదుగా అమ్మ దగ్గరికి నా దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని కనుక 
ఆ సమయంలో నన్ను దండించడం శిక్షించడం అనేది ఉండవు ఎక్కువ గారాభం చేయడమే ఉంటుంది ఇక మీరు ఈ శాంతాబయోటిక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడిన నేను చూశానండి ఎన్నో అంటే హెల్త్ సెక్రటరీ వాళ్ళందరూ ఇబ్బంది పెట్టడం మీకేం వచ్చి చెప్పడం విన్నాను అవి కూడా చూశారండి అయితే ఇది సక్సెస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు రాజకీయ నాయకులు కానీ ప్రముఖులు ఏమన్నారు మీరు మీరు హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే పడిన ముందు చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏమన్నానండి అంటే పడి ఆ సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఎలాగ మిమ్మల్ని ఎలాగ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఓ సక్సెస్ హ్యాస్ మెనీ ఫాదర్స్ కదండి అది అందరూ అభినందించేదే ఎందుకంటే ఏదన్నా ఒలింపిక్ మెడల్ వచ్చిందుకోండి అప్పుడు వాళ్ళకి గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ ఇవ్వడం పది ఎకరాల స్థలం ఇవ్వడం ముందు చూడట్లేదండి వాళ్ళు అదే అదేంటంటే ఒక విజయానికి వరమాల వేస్తారు కానీ ఒక ప్రయత్నం చేసే అభ్యర్థికి ఎవరు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వరు పైపెచ్చు సాధ్యమైనంత వరకు చన్నీడు పోసి చల్లారుస్తారు ఉత్సాహాన్ని అది సహజమైనటువంటి పరిణామం దాని గురించి మనం కంప్లైంట్ చేయకూడదు ఏ అధికారులు ఏ ఆ రోజులు రాజకీయ నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు నేను అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని ఏ క్లియరెన్స్ కోసమైనా పర్మిషన్స్ కోసమైనా వాళ్ళు సందేహాత్మకులు అని డౌటింగ్ థామసెస్ ఇది ఎట్టు వీలవుద్ది అది ఎలా కుదురుతుంది బయోటెక్నాలజీ ఎక్కడ ఉంది ఇండియా ఎక్కడ ఉంది ఎలా చేస్తావు నువ్వు ఇంజనీర్వి ఇది సైంటిస్ట్ కాదు ఇలాంటి సందేహాలకి నా సమాధానం సంకల్పం ముఖ్యమయ్యా ఇవన్నీ కాదు టాటా ప్రారంభ నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం స్టీల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టారు టాటా స్టీల్స్ అని అది మెటలజీ చదువుకున్నారా వాళ్ళు వాళ్ళు ఆటోమొబైల్స్ చేస్తున్నారు ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ చదువుకున్నారా వాళ్ళు ప్రమోటర్స్ శక్తియుక్తుల్ని సమకూర్చుకుంటారు టాటాస్ ఇవాళ ఆటోమొబైల్ చేస్తున్నారంటే ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి కాదు ఆ చదువుకున్న వాళ్ళని ఆ సమూహాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక టీం బిల్డప్ చేశారు నేనైనా స నేను ఒక ఎంటర్ప్రినర్ని నేను అనుకున్నటువంటి కార్యాన్ని సాధించడానికి నాకు కావలసినటువంటి ఆ అర్హత కలిగిన వాళ్ళు ఆ శక్తి యుత్తులను సైంటిస్టులు ఏరి కోరి చూసుకున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసండి ఒక పొలిటీషియన్ పట్టుకుంటున్నారండి పట్టుకుంటే చెవయ్య మా ఆవిడ వస్తున్నాడు మా వరప్రసాద్ రెడ్డి వస్తున్నాడు చేసే ఆయనకి ఏం కూడా చూసే అంటే రకరకాల అప్రోచెస్ ఆ రోజుల్లో రాజకీయ నాయకులకి యాక్సెస్ నాకు లేదు నేను ప్రయత్నం చేయలేదు అంటే అప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు సార్ చీఫ్ మినిస్టర్గా అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు సక్సెస్ అయినప్పటికీ నేను సక్సెస్ అనేది ఎట్లా చెప్తా సక్సెస్ అనే దానికి చాలా పారామీటర్స్ ఉన్నాయి నేను ఇవాళకి సక్సెస్ అని నేను అనుకోను నేను అనుకున్న లక్ష్యాలు అంటే మీ డబ్బులు మీకు వచ్చి డబ్బులు గురించి కాదులేండి డబ్బులు అనేది అది ఇష్యూ కానే కాదు పెట్టిన డబ్బు కూడా ఎక్కువేం కాదు అది అది కాదు లక్ష్యం ఏదో పెట్టుకొని కదా ప్రారంభించటం ఈ వ్యాక్సిన్ మన పిల్లలకి భారతదేశంలో పిల్లలందరికీ అందాలి తక్కువ ఖరీదులో అందాలి అందరికీ అందాలి అందరికీ అందాలంటే నేను నమ్మితే కాదు ప్రభుత్వం కొని అందరికీ పంచాలి వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఎడ జరుగుద్దంటే దానికి ఒక ప్రక్రియ ఉంది బిడ్డ పుట్టగానే ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్లో వ్యాక్సిన్ ఉచితంగా ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ మరి గవర్నమెంట్ ఉచితంగా ఇవ్వాలంటే తగినది కొని పెట్టాలి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్కి అంతా పంపించాలి అంటే వీధి వీధికి వాడవాడికి ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్కి అంతా వెళ్ళాలి అది దాని ఒక పెద్ద వ్యవస్థ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ గవర్నమెంట్ కొని ప్రొక్యూర్ చేసి ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్లో పెట్టాలి పెట్టప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బిడ్డ పుట్టగానే మొదటి నాలుగు వారాల్లో హెపటైటిస్ బి ఆరు వారాల్లో మిజిల్స్ ఆరు ఏడు ఎనిమిదో వారంలో డిపిటి ఇట్లా ఒక వరస క్రమం ఉంది దీనికి గవర్నమెంట్ కొని ఉండాలి కొనలేదు నా దగ్గర నేను చేశాను పదకొండు సంవత్సరాలు కొనలేదు అది సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్యూర్ అది ఎందు అదే అంటే వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చింది అంటే కాదు అనేక కారణాలు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి లంచం అడిగారు నేను ఇవ్వలేదు అది పదకొండు సంవత్సరాలు వాడలేదు నేను శాంత సక్సెస్ అనాలనా ఫెయిల్యూర్ అనాలనా ఓకే మేము అమ్ముకున్నాము దివాలా తీయలేదు బ్యాంకులు డబ్బు కట్టుకుంటే ఎగ్గొట్టలేదు అయినా బ్యాంకులు నాకు డబ్బు ఇవ్వలేదు అండి బ్యాంకుల నుంచి ఒక రూపాయి కూడా రాలేదు అది సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్యూర్ యాక్చువల్గా అది చాలా బాధాకరమైన విషయం అండి ఒక మంచి పనికి సపోర్ట్ లేకపోవడం అది అది రాకపోవడం అనేది ఫెయిల్యూర్ అనుకుంటే ఫెయిల్యూరే సక్సెస్ అనుకుంటే అది లేకపోయినా సక్సెస్ అయ్యడం సక్సెసే అందువల్ల డెఫినేషన్ ఆఫ్ సక్సెస్ అనేది రియలిటీ ఉంటాను నేను అనుకున్న లక్ష్యం సాధించానా అంటే పార్ట్లీ కొన్ని చేయగలిగాం మన ఇండియన్ సైటిస్ట్ కూడా చేయగలరని నమ్మకం సక్సెసే చేశారు మన పిల్లలకు వాడాలి సక్సెస్ కాదు పదకొండు సంవత్సరాలు వాడలేదు మన ఎనిమీ కంట్రీస్ పాకిస్తాన్ వాడుకుంది నేబరింగ్ కంట్రీస్ వాడుకున్నారు పాకిస్తాన్ కాకుండా నేపాల్ శ్రీలంక మైనమార్ వీళ్ళు వాడుకున్నారు 
మనం మన బిడ్డలకు వాడుకోవట్లేదు అంటే నేను అమ్మిని వాడుతున్నారు గవర్నమెంట్గా కొని వాడింది లేదు ఇది ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ సక్సెస్ అట్లా సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ కాదు నేను ఆ రోజుల్లో సక్సెస్ అయినప్పుడు అంటే మీరు మీ లెక్కలో ఏంటంటే లాంచ్ చేసినప్పుడు ఐకే గుజరాల్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అది ఆయన ది ప్రోడక్ట్ని అన్వీల్ చేస్తానని సిద్ధపడ్డారు ఎందుకు అంటే యాభై సంవత్సరాల స్వాతంత్రం నైంటీ సెవెన్లో మేము లాంచ్ చేసింది ఇండియాలో తొలి వ్యాక్సిన్కి రూపకర్తన ఈ శాంత ద్వారా జరిగింది అంతవరకు ప్రతి వ్యాక్సిన్ ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకొచ్చుకొని వాడుకునేవాళ్ళు టెక్నాలజీ అన్న కూడా కొచ్చుకున్నారు బల్క్ అన్న తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీఫిల్ చేసేవాళ్ళు లేదా ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు ఎవరు వ్యాక్సిన్ ఇక్కడ సొంతగా డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు కాదు మన మేధో శక్తిని వాడి ఇండిజినస్ డెవలప్మెంట్ అంటాం స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో వ్యాక్సిన్ చేసినటువంటి సందర్భం శాంత వచ్చిన దాకా లేదు అదే మేక్ ఇన్ ఇండియా లాగా మేడ్ ఇన్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా నేను మేక్ ఇన్ ఇండియా మీద నాకు చాలా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి నేను వాడన ఆ పదం ఓకే మేడ్ ఇన్ ఇండియా మేడ్ ఇన్ మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే పార్ట్లీ అక్కడ ఒక ముక్క ఇక్కడ ఒక ముక్క తీసుకొచ్చి రెండు కలిపి ఇది ఒక మేక్ ఇన్ ఇండియా అది కాకుండా మేడ్ ఇన్ ఇండియా అంటే మొత్తం ఏ టు జెడ్ సాంగోపాంగంగా చేయడం అట్లా మేము చేసినప్పుడు ఆయన మల్ ఐకే గుజరాల్ గారు యాభై సంవత్సరాలు అయింది మన స్వంత్రం వచ్చి యాభై ఏళ్ల స్వంత్రంలో మనం సొంతంగా వ్యాక్సిన్ చేసుకోగలిగాం పోక్రాన్ బ్లాస్ట్ చేసుకోగలిగాం సెవెంత్ అటామిక్ క్యాపబుల్ నేషన్ జెనెటిక్ క్యాపబుల్ నేషన్గా మనం ఈ శాంత ప్రక్రియతో వచ్చాం అని పార్లమెంట్లో పెద్ద ఉత్సవం చాలా హంగామా చేసి నేను వస్తాను ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేయడానికి అన్నారు ఆయన కానీ అప్పుడు ఇక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన పెద్దగా నచ్చలేదు ఆయన అనుకున్నారు ఐటీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాని బీటీ అని అదో రెండో ఈ ఆయన అడిగారు పక్కన ఉన్న సెక్రటరీని దీని అవుట్లే ఎంత ఈ ప్రాజెక్ట్ అని నేను ఆయనకు ఆ సెక్రటరీ ఎన్వి ప్రసాద్ ఆయన పాపం ఆయన తెలియదు నన్ను తీసుకెళ్ళి ఆయన ముందు నిలుచుకోబెట్టింది వ్యక్తే నేనే చెప్పాను పదిహేడు కోట్లు అండి మన టైం లేదు ఇటు అటువంటికి అంతను అన్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వస్తున్నాడు అండి అంత కూడా మన టైం లేదు ఏ లీవ్ ఆయన రాలేదు ఆయన రానప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం రాలేదు అది అప్పుడు అప్పుడు రేణుకా చౌదరి గారు యూనియన్ హెల్త్ మినిస్టర్ ఆవిడొచ్చి ఈ ప్రోడక్ట్ అన్వీల్ చేశారు అది ఆనాటి రాజకీయ నేపథ్యం మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్పా ప్రత్యేకంగా నేను చంద్రబాబు గారి గురించి చెప్పాల్సిన సందర్భం ఎందుకు వచ్చిందంటే అప్పుడు ఎవరండి రాజకీయ నేతలు అడిగారు ఆ రోజులో యాభై ఏళ్ల సొంతం ఆ ఫలితంగా వచ్చినటువంటి ఈ వ్యాక్సిన్ ఆ గౌరవాన్ని నోచుకోలే ఐకే గుజరాత్ గారు రావడానికి సిద్ధపడ్డా కూడా ఇక్కడ ఆయనకి ఇది చాలా చిన్న వ్యవహారంగా అనిపించింది కానీ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు అందరూ భయపడ్డారు కదా అప్పుడు బాబు గారే రెండు మూడు స్టేట్మెంట్ చూశాను వ్యాక్సిన్ నేనే తెప్పించాను అని వ్యాక్సిన్ అవసరం తర్వాత గుర్తించారు కదా సంతోషం అనుకున్నా ఆ తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రావు వచ్చారు ఎప్పుడైనా మీకు ఆయన పరిచయం ఉందా నాకు పరిచయం ఉంది ఆయన పరిచయం ఉన్నా కూడా ఒక విషయం చెప్పాలి పరిచయం ఉన్నా పరిచయం లేకున్నా వ్యతిరేకత ఉన్నా జరగాల్సిన పనులు జరుగుతాయి జరగకూడని పనులు జరగవు జరగవలసి కూడా జరగని ఉన్నాయి ఈ శాంతాకి వ్యాక్సిన్ కంపెనీకి వాటర్ లేదు ఎందుకు లేదు మేము ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో కట్టుకోలేదు ఎందుకు కట్టుకోలేదు ఇవన్నీ కథ వెనక్కి పుత్రగాలి మామూలుగా ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా జోన్లో చేయాలి అప్పుడు నేను ఈ ప్రాజెక్టు గురించి ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు బయోటెక్నాలజీ మాకు అవగాహన లేదు ఇది పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీ ఏం చూడొచ్చు మీరు సిటీకి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలన్నారు ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ దూరంగా వెళ్ళమన్నారు ఆడ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ ఏం లేదు ఒక పల్లెటూరులో ప్రైవేటు భూమి కొని ప్రారంభించారు అక్కడ వాటర్ లైన్స్ ఎందుకు ఉంటాయి లేవాడు ఉండదు లేదు నాకు వాటర్ లైన్ కాబట్టి నీ కోసం ఒకటి కోసం ఎందుకు వేస్తారని చెప్పని చంద్రబాబు గారు ఇవ్వలేదు తర్వాత కాలంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చారు ఆయన పరిచయం బాగా చంద్రబాబు గారు కూడా పరిచయమే నాకు కానీ ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే నీ ఒక్కడి కోసం పైప్ లైన్ అక్కడ దాకా వేయడం చాలా కాస్ట్లీ వ్యవహారం అని రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చారు ఆయన మిత్రుడే ఆయన వేయాలని అన్నారు ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆఫీసర్స్ మీకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది మీకు ఆయనకు స్నేహం ఉందని అందరూ తెలుసు ఈ వాటర్ లైన్ ఆయన కూడా వేయడానికి లేదు ఇంకా నాలుగైదు ఇండస్ట్రీ వచ్చాక చూద్దాం అన్నారు మరి ఇండస్ట్రీ ఎలా దొరుకుద్ది అప్పుడు నేను ఈ ట్యాంకర్స్లో వాటర్ కొని వాడేవాడిని అది ఖర్చుతో కూడిన పని అది ఖర్చుతో కూడిన పని దానివల్ల నష్టం కూడా జరిగింది అది ట్యాంకర్ ఒక దగ్గర నుంచి కాదు కదా పది దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తారు అయినా మేము నడిపాం వాటర్ అంతా ప్యూరిఫై చేసి వాడేవాళ్ళం ఇది ఒక రకంగా సరి
ఏంటి మీకు ఇన్ని లారీలు దొరుకుతున్నాయి ఎక్కడంటే మాకు వాటర్ సోర్స్ లేదు ఓ వాటర్ లేదా అండి ఎట్టు చేస్తున్నాను వీఆర్ సోర్సింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అన్న ఇన్ని ఇన్ని లారీలు అంటే అవును ఒక లారీ కొన్ని పది లారీలు ఒకవైపు నుంచి పది లారీలు ఇంకోవైపు తెస్తున్నాయి అన్న ఇన్ని రకాల వాటర్ పడితే మేము ఒప్పుకోము ఈ ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ అన్నారు పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయల ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ అయింది అది నష్టం వచ్చింది వాటర్ ఈ వాటర్ లేక్ వాటర్ సప్లై చేయ ఒక ముఖ్యమంత్రి ఏమో ఇవ్వనన్నారు ఇంకో ముఖ్యమంత్రి ఇవ్వాలనుకున్నా ఇవ్వనివ్వలేదు ఇది జరిగిపోయినాయి తర్వాత వచ్చిన రోషయ్య గారు నేను నా నేను అడగలేదు నాకు రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళు చేయలేరేమో అని చెప్పి వదిలేశాను వాళ్ళు చేయాలనుకున్న అధికారులు సమాయత్తం కావాలి అధికారులు దానికి ప్రణాళిక రూపకల్పన చేయాలి ఆలోచన మంత్రిది కావచ్చు రాజకీయ నాయకుడు కావచ్చు దాన్ని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎవరు అధికారులు అధికారులకు ఆ రకమైన దక్షత కావాలి ఆ కమిట్మెంట్ కావాలి అది లేదు ఆనాటికి నాకు మేము ఎదుర్కొన్నటువంటి టైంలో చాలా పూర్ అనమాట అది సరే తర్వాత కేసీఆర్ గారు వచ్చారు రాష్ట్రం విడిపోయి ఆయన ఏదో ఒక సందర్భంలో విన్నారు నా మాట రెండు నెలల్లో వాటర్ ఇచ్చారు సంకల్పం ఎంత రెండు నెలల్లో రెండు నెలలు వాటర్ ఇచ్చారు పైప్ లైన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ గొప్పతనం ఏంటంటే అంటే కేసీఆర్ గారు కోవిడ్ టైంలో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు మీ పేరు చెప్పారు మాట అండి శాంతాబయాటిక్ అండ్ నోట్లు అది ఉంది ఆయన మనసులో అంటే మేము చేయలేదు నిజానికి పొరపాటుగా చెప్పారు కానీ నేను చెప్పాను వీలు పడదండి ఈ వ్యాక్సిన్ శాంత చెయ్యదు అన్న ఏమన్నారు ఒక వ్యాక్సిన్ చేయడానికి నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు కావాలి ఆపద్ధర్మంగా చేసే వ్యాక్సిన్ మీద నాకు నమ్మకం లేదు మేము పద్ధతిగా నిజాయితీగా బిడ్డ పుట్టడానికి తొమ్మిది నెలలు సమయం తప్పనిసరిగా కావాలి అట్ట కాదు నాకు మూడు నెలలు బిడ్డ కావాలంటే ఆ బిడ్డని ఇంకుబేటర్లు పెంచుకోవాలి అంతే కదా అసహజం కాదు వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని వివిధ దశల్లో ప్రతి దశలో అది ఈ రకమైన పారామీటర్స్ అనుగుణంగా ఉందా లేదా ప్రోటోకాల్ ఆ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అట్ట కొన్ని టెస్టులు మూడేళ్ళు టెస్ట్ చేయాలి స్టెరిలిటీ టెస్ట్ అని ఉంటుంది ఈ వ్యాక్సిన్ మనం తయారు చేసి పెట్టాక స్టెరిలిటీ పాడు కాలేదు అని రుజువు చేయడానికి మూడేళ్ళు పెట్టాలి పెట్టారా మొన్న పెట్టలేదండి పెట్టలేదు షెల్ఫ్ లైఫ్ తెలుసుకోవాలి చేశారా మొన్న లేదు చేయలేదు హాఫ్ లైఫ్ తెలుసుకోవాలి చేశారా మొన్న చేయలేదు ఇవన్నీ అనర్థాలు అప్పుడు ఆపద్ధర్మంగా చేశారు తప్పు లేదు తర్వాత అయినా టెస్ట్ చేసి మనం చేసింది రైట్ అని రుజువు పెంచుకుంటాల్సింది ఆ మీద ఎవరికి శ్రద్ధ లేదు గవర్నమెంట్కి శ్రద్ధ లేదు మా కంపెనీకి మా ఇండస్ట్రీకి శ్రద్ధ లేదు వదిలేశారు దాన్ని అవసరం తీరిపోయింది ఆడ పడేశారు అంతే ఇది చాలా ప్రమాదం నేను ఇవన్నీ ఊహించే మేము ఇట్లాట హైదరాబాద్ పని చేయమని చెప్పి చెప్పాను ఆయన ఎందుకు నేను చేస్తానని చెప్పారు కేసీఆర్ గారు మీకు మొత్తానికి ఇచ్చారు మీకు వాటర్ ఇచ్చారు వాటర్ ఇచ్చారండి అది ఇంకెవరైనా ప్రముఖులు ఎవరైనా మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేసి మీ పద్మభూషణ వాటర్ ఒకటి వచ్చిందండి అది వాజ్పేయి గారు వాజ్పేయి గారు ఒక టెక్నాలజీ అవార్డు అనేది రావడమే గొప్ప కంపెనీకి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు టాటా వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఒకసారి బీహెచ్ఎల్కి ఇచ్చారు బిఐ బిఎల్కి ఇచ్చారు మన ఈసీఐఎల్కి ఇచ్చారు మా శాంతకు రెండుసార్లు ఇచ్చారు వాజ్పేయి గారి టైంలో రెండు ప్రోడక్ట్లు ఇచ్చారు ఆయన చాలా మెచ్చుకున్నారు ఆయన టైంలో నాకు పద్మభూషణ అవార్డు వచ్చింది అందువల్ల మెచ్చుకోవడాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ మెచ్చుకున్న వాజ్పేయి గారే నిస్సహాయలు అయిపోయారు ఏమండి మనం తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్ అవార్డులు పొందడానికి కాదు మీరేదో పద్మభూషణ్ ఇస్తాను చేయలేదు చేసిన దాన్ని వాడుకోవట్లేదు మీకు ప్రభుత్వం అదేమి అంటే ఇది పరిస్థితి అన్నాను ఆ లోపల ఆ ప్రభుత్వం వెళ్ళిపోయింది మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రభుత్వం వచ్చింది ఆయన కూడా ఆయన టైంలో కూడా ఇది జరిగింది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఏదో సందర్భంలో ఆయనతో మాట్లాడాను నేను మన్మోహన్ సింగ్ గారితో బయోటెక్నాలజీ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ మెంబర్గా ఉండి ఆయన కలుసుకునే అవకాశం కలిగితే నా బాధ వ్యక్తం చేశాను మనం వాడుకోవట్లేదు మన బిడ్డలకి బయట వాళ్ళు వాడుతున్నారు మీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఎలా ఉన్నారంటే బాధపడ్డాడు ఆయన ఇది కోలేషన్ గవర్నమెంట్ చూద్దాం ఏం చేయాలని చెప్పని సాల్వ్ చేశారు పదకొండు ఏళ్ళ తర్వాత దాన్ని విముక్తి కల్పించి మన దేశంలో కూడా ఆ వ్యాక్సిన్ ఇమ్యూనైజ్ షెడ్యూల్లో పెట్టించారు ఓకే అది మన్మోహన్ సింగ్ గారి పుణ్యం అది అయితే వరప్రసాద్ గారు ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా పిహెచ్సిలో ఒక ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం పిల్లలకి వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నారండి కానీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ మనం ఎక్కువ వ్యాక్సిన్ చేస్తున్నారండి అది ఎక్కువ ఎక్కువ తక్కువ అని ఉండదండి గవర్నమెంట్ బాధ్యత ఏంటంటే పుత్తిన పడ్డ బిడ్డకి ఇమ్యూనిటీ షెడ్యూల్లో వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి ఆ షెడ్యూల్ నిర్ణయించేది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఒక క్రమం ఇస్తారు మీరు తప్పనిసరిగా పుట్టిన బిడ్డకి పలానా వారంలో హెపటైటిస్ బి ఇవ్వాలి హిప్
ఎన్ని తొమ్మిది పది వ్యాక్సిన్ కాలేదు అవునండి ఇవన్నీ ఇవ్వాలి ఒక వ్యాక్సిన్ మూడు సార్లు ఇవ్వాలి అంటే ముప్పై సార్లు ఇంజెక్షన్ చేయాలండి వీడు చేసే పని కాదు అది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్ణయించినటువంటి ఆ క్రమం అది ఆ రెజిమెంట్ ఫాలో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా ఎక్కువ చేస్తున్నారు అన్నారు ఏం లేదు అట్లా ఇవన్నీ అపప్రదలు ఎందుకు చేస్తారండి వాళ్ళు బిడ్డల మీద అట్లా ప్రయోగాలు చేస్తే బిడ్డ ప్రాణం పోదు ఇక మరి సినిమాల గురించి బాపు గారు నేను ఒక వీడియోలో చూశానండి ఒక అంటే మీ ఇంటర్వ్యూలో బాపు గారికి మీ పరిచయం అని అన్నారు అంటే సినిమా ఫీల్డ్ వాళ్ళు మీ అందరూ పరిచయమే చాలామంది లేదండి అందరూ ఎందుకు పరిచయం అవుతారు కొద్దిమంది పరిచయం నాకు రచయితలులో బాపు రమణ రమణ గారు రచయిత కదా ఆవిడ జంట కవులు కాబట్టి ఒక పరిచయం అయితే ఆటోమేటిక్గా రెండో వాళ్ళ పరిచయం అయిపోతారు సీతారామ శాస్త్రి గారు బాగా పరిచయం నారాయణ రెడ్డి గారు బాగా పరిచయం ఇట్లా కొంత దాసరథి గారితో బాగా పరిచయం అశోక్ తేజతో బాగా పరిచయం ఇలాంటి రచయితలతో బాగా పరిచయం దర్శకుల్లో కొంతమంది పరిచయం దాసరి గారు పరిచయం ఉండేవాళ్ళు ఈ రాఘవేంద్రరావు గారు బాగా పరిచయం కొద్దిమందే అది ఎక్కువ మంది కాదు నేను ఎందుకు అడిగానంటే ఆ ప్రశ్న మిమ్మల్ని సినిమాలోకి యాక్ట్ చేయమని కానీ మీరు సినిమాకి ఫేస్ కూడా అలాగే ఉంది సార్ చక్కగా ఉంది ఏదో ఏదో క్యారెక్టర్ కానీ నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదు నన్ను ఎవరు అడగను లేదు ఎవరు అడగలేదు ఎవరు అడగలేదు సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయమని అడిగారు సార్ ఎప్పుడన్నా చాలా మంది అడిగారు నేను చేయను నాకు అది మాకు దూర బంధు దూరం ఉంటే దూరం దగ్గర అంటే దగ్గర పెదనాన్న వరుస అవుతారు శంకర్ రెడ్డి గారు ఆ రోజుల్లో రహస్యం సినిమా తీసి రహస్యంగా నష్టపోయారు లౌకస్ మాత్రం బాగా సక్సెస్ అయింది కానీ ఆరి డబ్బు రాలేదు ఆ చెమరియా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ డబ్బు లాగేసుకున్నారు అక్కడ జరిగే మాయ అంతా నాకు తెలుసు తెలుసు నాకు ఇష్టం లేదు నా స్నేహితులు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ నేను ఎందుకే సినిమాలు తీయకండి అని చెప్తుంటాను మోహన్ బాబు గారికి ఎన్నోసార్లు చెప్పాను సినిమాలు తీయొద్దు తీయొద్దు అని యాక్ట్ నువ్వు నటించబోయా ఎందుకు సినిమాలు తీస్తావు అని ఇది మాకు తెలిసిన విజయ్ సార్ నేను తీస్తాం డబ్బు నష్టపోయినా తీస్తాం అంటారు నేను ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఎవరిని కానీ నన్ను ఒత్తిడి పెట్టి కొంత సహాయం అడిగి తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నేను ఒక సినిమాకి సహాయం ఆర్థిక సహాయం చేశాను అది ఆ సినిమా పేరు చెప్పచ్చా అండి జగద్గురు శంకరాచార్య ఓకే జగద్గురు శంకరాచార్య అదో ఆధ్యాత్మికమైన సినిమా తీశారు అది చాలా మంచిదే అవసరం నా లెక్కలో యూత్కి ఐకాన్ ఆదిశంకరుడు ముప్పై రెండు ఏళ్ళ జీవితంలో మూడు వందల పుస్తకాలు రాశాడు ఆయన భాష్యాలు రాశాడు కన్యాకుమారి నుంచి కాశీ వరకు నాలుగు సార్లు అటు ఇటు తిరిగారు కాలినడకన జ్యోతిర్లింగాలు ఏర్పాటు చేశారు ఒక వ్యవస్థీకరణ చేశారు హిందూ మతంకి ఎన్నో మతాలు ఉంటే రకరకాల భిన్న మతాలు ఉంటే వాటిని ఏకీకృతం చేసి ఒక మతం ఒక ఒక ఈ జాతికి ఈ మతం చాలు అని చెప్పని చెప్పారు అంతకన్నా గొప్ప యూత్ ఐకాన్ ఎవరు లేరు అది ఆ భార్గవి గారు భారవి భార్వి అండి ఆయన తీస్తున్నప్పుడు ఆయన పాపం సహాయం అడిగారు సహాయం చేశారు నేనే నిర్మాత కాదు ఆయనే నిర్మాత ఆయనే దర్శకుడు సహాయం చేశాను పాప ఆయన నష్టపోయాడు ఆయనతో పాటు నా డబ్బు పోయింది ఇది కాబట్టి ఒక మంచి సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారులేండి అది నేను చేయలేదు ఆయన ఆ ఘనత అయింది ఆ గొప్ప అయింది ఆ విజయం అయింది ఆ ఫలితం అయింది నేను కేవలం ఆయన మంచి పని చేస్తున్నాడు అని సహాయం చేశాను మీరు మూడు సార్లు ఓటు వేయటం మిస్ అయిపోయారు అని చెప్పి తెలిసింది మొన్న వేసారు సార్ ఓటు లేదండి మొన్న నేను ఆరుగురు ఇచ్చా బయట మేము మావిడ శ్రీపురంలో ఉన్నాం మేము ఆయుర్వేదం వైద్యం చేయించుకుంటాం ఓకే అయితే ఇక్కడైతే గవర్నమెంట్ మారింది కేసీఆర్ పదులు మనకి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిందండి బస్సు ఫ్రీ అన్నారండి ఆడవాళ్ళకి అలాగే ఫ్రీ అన్నటువంటి సంస్కృతి మంచిది కాదు తప్పది ప్రజలని ఆకట్టుకోవడానికి ఈ ఆకర్షక పథకాలు తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని కలిగిస్తాయి ఇది నేను నా అభిప్రాయం విమర్శ కాదు ఏది కూడా ఫ్రీగా ఇస్తే దాని వాల్యూ లేదు అందుకనే వైద్యం కూడా ఉచితంగా ఎవరు చేస్తే తీసుకోకూడదు ఒక రూపాయి నా బెటర్ అవ్వాలి అక్కడ పని చేయదు అది స్త్రీలు అందరూ చాలామంది గడవనేటువంటి స్త్రీలు ఉన్నారు ఆర్థికంగా వెనకబడ్డవాళ్ళు వాళ్ళకి చేయండి బాగా ఉన్నవాళ్ళు కార్లో పోతారు కదా అది ఎవరు బస్సులు ఎక్కుతారు అనుకుంటున్నారు మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా కారు కొనుక్కోలేని వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు టికెట్ కొనుక్కోగలరు బస్ టికెట్ ఎంత అవుతుందండి అది 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 అవన్నీ ఆకర్షక పథకాలు అవి ప్రమాదం వాళ్ళకి వృత్తి విద్యలు నేర్పించండి డబ్బు గడించే అవకాశాలు కల్పించండి వస్తు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెంచండి మనుషుల ప్రొడక్టివిటీ పెరగాలి ఆధారపడే ఆలోచన విధానం దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అది మనకు ఊరికే వస్తే ఊరికే తిరుగుతారు అటు ఇటు నష్టమే కదా ఇప్పుడు అంత అంత రెవెన్యూ పోయినప్పుడు ఇప్పుడు ఆర్టీసీ ఏమన్నా లాభాల్లో ఉండి చేశారా పని కాదు కదా ఆర్టీసీ నష్టాల్లో ఉంది 
నష్టాల్లో ఉన్న ఆర్టీసీ మీద ఇంకొక గుమ్మడికాయ పెట్టడం తల మీద ఎంతవరకు లాజికల్ అది నా లెక్కలు అలాంటివన్నీ తప్పిదాలు స్పష్టంగా చెప్తున్నాను ఇక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం చేయించుకోవచ్చు అది ఇదివరకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటే ఇప్పుడు టెన్ ల్యాక్స్ చేశారండి మంచిదే వైద్యానికి తగిన పీట వేయలేదు ఈ దేశంలో ఈ దేశంలో ఇన్సూరెన్స్ అనేది లేదు సామాన్య మానవుడు హాస్పిటల్కి గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రుల్లో అన్ని సౌకర్యాలు లేవు డాక్టర్లు వచ్చి పనిచేయరు పనిచేస్తే స్ట్రైకులు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు దిక్కైంది ఎప్పుడైతే విద్యని వైద్యాన్ని కమర్షియలైజ్ చేసామో అక్కడ సౌకర్యాలు పెంచుతున్నారు మామూలుగా ఉండాల్సిన ఆసుపత్రి త్రీ స్టారు ఫైవ్ స్టారు సెవెన్ స్టారు స్టార్ హాస్పిటల్ తయారైంది ఈ హాస్పిటల్స్ ఆ రకంగా ఖర్చు పెట్టి కట్టినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని తగ్గట్టుగా వసూలు చేసుకుంటారు కేవలం గోరు నిప్పని వెళితే తల నుంచి కింద వరకు స్కాన్ చేసి ఇరవై ఐదు వేలు బిల్ వేస్తారు వాళ్ళు ఆ చేయకపోతే ఆ సంస్థ నడవదు వాళ్ళ తప్పు లేదు ఆ స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ సామాన్య మనవుడు తట్టుకోలేడు వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ అన్న పెట్టాలి ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పుడు పెంచారు ఐదు నుంచి పది చాలా అవసరం అది చదువుకి వైద్యానికి గవర్నమెంట్ ఎంత ఖర్చు పెట్టినా తప్పలేదు నిజానికి మనం ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే మన జీడిపిలో మనం పెట్టేటటువంటి పర్సంటేజ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ హెల్త్ మినిమల్ చాలా తక్కువ ఉంది దీన్ని ఇంకా పెంచాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అది తప్పలేదు అది ఐదు పది చేసినా పది ఇరవై చేసినా కూడా తప్పలేదు కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినా ఏంటంటే మీరు ఎడ్యుకేషన్ అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను తెలుగు మీడియం కాకుండా అంటే మాతృభాషలో కాకుండా ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే పిల్లల అభివృద్ధిలోకి వస్తారంటున్నారు అది కరెక్ట్ అని అంటారా అది కాదండి మాతృభాష లేకుండా ఏ జీవి అద్భుతాలు సాధించలేడు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అలా కాదు మొత్తం అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవాలి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి అంటున్నారండి కొన్ని ప్రభుత్వాలు అండి లేదండి కరెక్ట్ కాదు జపాన్ వాళ్ళ భాషలో చదువుతున్నారు చైనా వాళ్ళు వాళ్ళ మాతృభాషను చదువుకుంటున్నారు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వాళ్ళ మాతృభాషను చదువుకుంటున్నారు జర్మన్స్ వాళ్ళ మాతృభాషను చదువుకుంటారు సరే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాతృభాషలో మనం చదువుకోకూడదు కాకపోతే మనకు ఆ ప్రక్రియ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు పారిభాషిక పదాలు ఉత్పన్నం కాలేదు మన భాషా శాస్త్రవేత్తలు ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పదాలకి సరైన తెలుగు పదాలు ఇంకా నిర్వర్తించలేదు తప్పనిసరిగా మనం ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మన హృదయం ఫస్ట్ ఆలోచిస్తుంది ఒక విషయం గురించి దేంట్లో ఆలోచిస్తుంది మన భాషలో ఆలోచిస్తుంది మన భాషలో సంకల్పం చేస్తుంది మన భాషలో క్రియకి రూపం కల్పిస్తుంది అంతా మన భాష దొరుకుతుంది లోపల మధ్యలో ఎక్కడో ఇంకో భాషలోకి మారినప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ అని ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళదు మనం వంద అనుకుంటే డెబ్బయో ఎనభయో వెళ్తుంది వాడికి అది నష్టమే కదా అందువల్ల ఎవరి వాళ్ళ మాతృభాషలో విద్య నేర్చుకోవాలి ఆ మాతృభాషలోనే పరిణితి సాధించాలి ఆ స్థితికి ఎదగాలంటే లింగ్విస్టులు ఈ భాషా శాస్త్రవేత్తలు తగినంతగా భాషను పరిపుష్టం చేయాలి సాంకేతిక పదాలను తీసుకొచ్చి దానికి మార్గం వేయాలి అది వేయకుండా కష్టం చేయలేరు అది అంటే తెలుగు మీడియం అంటే వాళ్ళు తెలుగు మీడియం అయితే తెలుగు మీడియం ఏ భాష అయితే ఆ భాషలో చదువుకుంటే మంచిది వాళ్ళు అంతే ఎవరు ఏ మాతృభాష చదువుకుంటే ఆ మంచిది అప్పుడే అవగాహన బాగుంటుంది ఆలోచన పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది క్రియారూపం కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది అదండి మీరు నెల్లూరు నుంచి వచ్చారు కాబట్టి అడుగుతున్నా ఇందాక నెల్లూరు అని చెప్పారు మీ మా మేనమామ గారిది అందుకు అడుగుతున్నాడు ఏపీ రాజకీయాల గురించి ఆయన అవగాహన ఉందా సార్ నాకేం లేదండి అసలు ఏ రాజకీయం గురించి అవగాహన లేదు ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను ఎక్కడ కూడా రాజకీయం రాజకీయంగా ఉంది కానీ ప్రజల సేవ అన్న దానికన్నా ప్రజల సంక్షేమం అనే పదాన్ని పట్టుకున్నారు సంక్షేమం అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఏమిటంటే ఉచితాలు ఉచితాలు ఇవ్వడమే అది కరెక్ట్ కాదు మనుషుల్లో పనిచేసే తత్వాన్ని పెంపొందించాలి శ్రమ శ్రమ ఏక జీవన అని చెప్పనే విషయం మర్చిపోతున్నారు నా భావం బాధ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు చూస్తున్నారు తప్పిదే శ్రమైక సౌందర్యాన్ని మర్చిపోతున్నారు సోమరులుగా తయారు చేస్తున్నారు ఇది ఒక్క విషయం మాట్లాడగలను మిగతా రాజకీయాల గురించి నాకేమి సంబంధం లేదు వాళ్ళు జనసేన గురించి పవన్ కళ్యాణం తెలియని అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే వెరీ డిస్టర్బింగ్ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నారు ఒకరిని ఒకరు మర్యాదపూర్వకంగా సాటి మనిషిగా మాట్లాడటం లేదు అది వాళ్ళ భాషే మారిపి తాట తీస్తా తాట ఒలుస్తా గుడలిప్పు తీస్తా తర్వాత ఏదేదో రకరకాల పేర్లు పెట్టి పిలుచుకోవడం ఒకరినొకరు నీ అమ్మ ఒకటి అవి అది దానివల్ల ఏంటంటే అవి వినకపోవడమే మంచిదని వాటికి దూరంగానే ఉన్నా నాకు సం ప్రమేయం లేదు అంత ఆరోగ్యకరంగా అయితే లేవు అయితే మీరు సినిమాలో రంగ మార్తాడు సినిమా చూశారని చెప్పారండి సినిమాలు చూడరు కానీ రంగ మార్తాడు సినిమా చూశారన్నారు నన్ను బలవంతంగా దాన్ని చూడమని బలం చేస్తే చూశాను 
నాకు బాగా నచ్చింది నచ్చింది దాంట్లో నాకు కొన్ని డౌట్లు ఉన్నాయి సార్ నాకు చెప్పండి ఏంటంటే ప్రకాష్ రాజు అంటే అక్కడ ప్రకా ఇక్కడ ప్రకాష్ రాజు కాకుండా నిజ జీవితంలో క్యారెక్టర్ చూద్దాం ఈ అమ్మాయి కోడలు ఏం చేస్తుంది అంటే అండి ఆ కంప్యూటర్ జాబ్ చేస్తుంది తెల్లవారుజాము వరకు మార్నింగ్ ఫోర్ వరకు వర్క్ చేసింది పడుకుంది ఈయన పొద్దున ఐదు గంటలు వేసి చెల్లియో చెల్లని ఇక పద్యాలు అన్నీ పాడుతుంటాయి ప్రాక్టీస్ బ్రహ్మానందంతో కలిసి ఆ అమ్మాయి ఏమో అతను లేపి మీ డాడీకి చెప్పు నేను పడుకున్నాను అంటుందండి ఇక్కడ తప్పు కోడలుదా లేకపోతే మా ఈ ప్రకాష్ రాజు అంటారు తప్పు ఒప్పు అని చూడకూడదు ఎవరికి అలవాటైన జీవితం వాళ్ళు జీవిస్తారు ఒకే గూటు కింద నిర్వసించాలనుకున్నప్పుడు రెండు తరాలు అవి ఒక తరం నాటకీయాలు నాటకాలకు పరిమితమైన అంకితమైన తరం ఇంకో తరం మోడర్న్ యుగంలో రాత్రింబాడు పనిచేసేటువంటి కంప్యూటర్ యుగం భిన్నమైనటువంటి జీవన శైలి అవి ఒక గూటి కింద ఉండి ఇమడ లేరు ఆమె వరకు ఆమె కరెక్టు ఆయన వరకు ఆయన కరెక్టు ఆయన అప్పుడు ఆ ఏకుజావం లేచి పద్యం చదవకూడదు అనడం కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసుకునే టైం అది ఆయన బ్రహ్మభూర్తంలో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నాడు తప్పేమిటి ఆ అమ్మాయి విధి లేని పరిస్థితిలో ఆ ఉద్యోగం చేస్తూ విధి లేనో విధి ఉండో నా తెలియదు ఆ ఉద్యోగ ధర్మం ఏమిటి అర్ధరాత్రి రెండు గంటల దాకా మేల్కోవడం ఎందుకంటే ఆ క్లయింట్స్ అమెరికాలో ఉంటారు తప్పనిసరిగా మేల్కోవాలి ఆ ఉద్యోగం కావాలనుకుంటే ఆ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు ఆమె నిద్ర కావాలి ఆమె నిద్ర డిస్టర్బెన్సే కదా వాళ్ళు రెండు అవగాహనలు రావాలి ఒకటి వేరువేరుగా ఉండి వచ్చారు రెండు ఆ అమ్మాయి ఉద్యోగం మార్చుకోవాలి ఉద్యోగం అనేది ఇంకోటి దొరుకుద్ది ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ అనుభవం ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆయన మార్చుకోలేడు ఉద్యోగం అనేది మార్చుకోవచ్చు ఆయన అభిరుచిని ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ సంపదని అది వదిలిపెట్టలేడు వాళ్ళు వేరే ఏదైనా ఉద్యోగం చూసుకోవాలి లేదంటే వేరే వేరే ఇళ్లలో ఉండాలి ఎవరు తప్పు ఎవరు ఉప్పు కాదు రెండు భిన్నమైనటువంటి జీవన విధానాలు అవి ఒక ఇంట్లో ఇమ్మడం అంతే ఈ కోడలు ఏమంటుంది అంటే అండి ఇల్లు అంతా పాత తెప్పితే డెవలప్మెంట్కి ఇద్దామా అంటుంది అండి ఇల్లు కూడా కొట్టేసి డెవలప్మెంట్కి ఇద్దాం అంటారు ఈయన ఏమో వద్దంటాడు అండి తను బతుకున్నంత వరకు కూడా ఇవ్వడానికి వీల్లేదు అని వీళ్ళు కూడా తప్పొప్పు చెప్పలేరండి ఎవరి పరేన వాళ్ళవి రెండు గడియారాలు ఒకే రకమైన టైం చూపించవు కదా రెండు జీవితాలు ఒక డిఫరెంట్ తరాలు తేడా ఉంది తరాలు తేడా ఉన్నప్పుడు అంతరాలు తేడా వస్తాయి ఎవరు రైట్ ఎవరు ఒప్పని మీరు జడ్జిమెంట్ మీద కూర్చోవడం మన తప్పు కదా మనది తప్పు మీరు ఆ ప్రశ్న అడగడమే తప్పు తప్పు అంటారా అంటే అనుమానం లేదు అంటే దీంట్లో వాళ్ళు ఏ దీని ఎట్ట తినిస్తారు మీరు మీరు ఒక వైపు మొగ్గండి నేను రెండో వైపు నుంచి వాదిస్తాను నేను గెలుస్తా మీరు ఇంకో వైపు మారండి నేను వాదిస్తాను నేను గెలుస్తా ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇక ఇంట్లో అబ్బాయి ఇంట్లో కుదరక ఇంకా అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్తాడండి అక్కడ ఏం చేస్తుంది చిన్న గొడవ దొరుకుతుంది అలా ఒక ఆ అమౌంట్ అది తన డబ్బులే ఒక కంకణం అమ్మి తన బ్రహ్మానందం గురించి ఒక గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ అమ్మేసి వచ్చిన డబ్బులు అక్కడ పెట్టుకుంటాడు లెక్క పెడుతుంటాడు ఈ అమ్మాయి కూడా తన డబ్బులు అనుకుని నాన్న నాన్న ఆడ చెప్పకుండా డబ్బులు తీసేవాడు అంటది అప్పుడు ఈ తల్లి అంటదండి రామకృష్ణ అంటది ఏమండి మీ మీ అమ్మాయి నిన్ను దొంగగా భావించింది అని చెప్తాడు నేనైతే ఆ పొజిషన్లో ఉంటే ఈ నా డబ్బులు అమ్మని చెబుతున్నాండి అంటే కొంతమంది అవ్యక్తం కూడా వ్యక్తం కన్నా పవర్ఫుల్ అండి చెప్పలేదు ఒక లుక్ ఇస్తాడు గమనించారా అది సటిలిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అంటే ఆ కథకుడు ఊహించిన విధానం ఏంటంటే ఆ పాత్ర అయ్యో నేను ఆ పని చేయలేదమ్మా ఇది నా డబ్బే అనే మాట అనడు చి నువ్వు ఇంతేనా అర్థం చేసుకుందన్నట్టుగా చూస్తాడు అంతే అదే అది సటిలిటీ అది అది ఒక క్యారెక్టర్ అండి ఒక క్యారెక్టర్లో అనేక రకాలు ఉంటాయి మితభాషలు ఉంటారు రాముడు నచ్చని విషయాన్ని వ్యక్తం చేయడు ఒకసారి చూస్తాడు అంతే ప్రసన్నంగా ఉండే రాముడి మొహంలో వివరణమైన మొహం ఎందుకు వచ్చింది అని అవతల వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి అది ఆయన క్యారెక్టర్ ఆయన తత్వం అది చెప్పొచ్చు కదా నా డబ్బులు అని చెప్పొచ్చు చెప్పొచ్చు అని మీరు అనుకుంటారు మీరు చెప్తారు ఆయన చెప్పడు ఆయన ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ అది 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 ఆయన కరెక్టే ఆయన వ్యక్తం చేసిన విధానం ఏంటంటే ఇంతేనా నువ్వు నన్ను తండ్రిగా నేను ఇదే నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకున్నట్టు చూస్తాడు చాలు అది అదే చాలు ఆయన చూసింది ఆ అమ్మాయికి అర్థం కాకపోవడం ఆ అమ్మాయి తప్పు కదా తప్ప కదా తప్ప నేను వాదిస్తాను ఆ అమ్మాయి రైట్ అని ఎట్లా ఏంటయ్యా నేను అట్లా జరగలేదు నేను అట్ నువ్వు నువ్వు అట్లా చూస్తేదు చెప్పుంటొచ్చు కదా ఒక మాట అమ్మాయి రైటే ఈయన అట్లా ఉండడం రైటే ఆ అమ్మాయి బాధపడడం రైటే వీటి మీద తప్పొప్పుల మీద మనం మీమాంస చేయనే సబ్జెక్ట్ కానే కాదు మార్చండి ఈ సినిమా గురించి వదిలేండి అయితే ఇక జబర్దస్త్ కామెడీ మనకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రజల్లో సంస్కృతి కానీ ఈ రామాయణం మహాభారతం ఈ సినిమాలు సినిమాలు రావట్ల
ఈ జబర్దస్త్ కామెడీకి అలవాటు పడి సీరియల్స్కి అలవాటు పడి జనాలు అంటే కొన్ని సాహిత్య చూడే నాటకాలు కానీ లేదంటే సంగీత కార్యక్రమాలకి ఎవరు అటెండ్ అవ్వట్లేదు సార్ అది ఏమో మరి నాకు తెలీదు జబర్దస్తు నన్ను చూడమని నాగబాబు గారు ఎప్పుడు అడిగారు ఎప్పుడు కాదు నాలుగైదేళ్ళ క్రితం అనుకుంటా ఒకటి రెండు ఎపిసోడ్ చూశాక ఇది టూ లవ్డ్ కామెడీ ఇది మనం ఎంజాయ్ చేసేది కాదని నిర్ణయించుకున్నా నేను చూడడం మానేశాను నాకు తెలియదు దాని గురించి నేను అది ఏ ఛానల్ వస్తే కూడా గుర్తులేదు నాకు నేను అసలు టీవీ చూడను అయితే ప్రజలు కూడా ఈ సంగీత నాటక కార్యక్రమాలకి అటెండ్ అవ్వట్లేదండి ఒక నేను వెళ్తున్నాను నేను నిర్వహిస్తున్నాను నాకు బాగానే వస్తున్నాను మా ఇంట్లో సంవత్సరాలు మూడు సార్లు చేస్తాం మూడు సార్లు ఐదు వందల మంది వచ్చి ఉంటారు నాకు నా అనుభవం అది కాదు చాగట్టి కోటేశ్వరరావు గారి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తుంటాం బాగున్నా ఆయన విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలో చిత్రంలోని భక్తి రసం గురించి పాటల గురించి వివరించారు ఆరు వందల మంది వెయ్యి మంది వచ్చారు మరి నా అనుభవం వేరుగా ఉంది ఇక చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు గరికపాటి గారికి మీరు అంటే ఇద్దరిని ఏం అబ్జర్వ్ చేసారు సార్ ఆయన యొక్క గొప్పతనం ఏంటి ఈయన గొప్పతనం ఏంటి అది గొప్పతనం ఎవరు గొప్ప ఆయన మహాకవి మహాపండితుడు గరికపాటి మా గురువుగారు కవి పండితుడు కాకపోవచ్చు ఏమో కానీ అద్భుతమైనటువంటి ఉపాసకులు ఆయనకి ధర్మం మీద సనాతన ధర్మం మీద విపరీతమైనటువంటి పట్టు ఉంది అనేక కావ్యాల మీద అలా అలవోకగా చెప్పగలిగిన సామర్థ్యం ఉంది ధారణ శక్తి అసాధారణమైన ధారణ ఉంది ఆయనకి ఆయన కవి పండితుడు ఆయన శతావధాని ఆయన గొప్ప ఆయనకి ఈయన గొప్ప ఈయన గొప్ప రాముడి మేల కృష్ణుడి మేల అంటే ఎట్టి చెప్తా ఉండే ఎవరు పందా వాడది అది ఇద్దరు చాలా అగణనీయమైనటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇక మరి మీకు అంటే ఎంపీసీ గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంది సార్ ఎంపీసీ అంటే మందు ప్యాకెట సిగరెట్ వాటి అన్నిటి కూడా మీరు దూరంగా ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది అది పెరిగిన వాతావరణం అనుకోండి నేను మీ ఎంపీసీ గారు నేను చదివిన చదివానండి అనుకోయాను మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చదివానండి నేను అందుకని ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళాను చెప్పబోయాను ఈ లోపల మీరు ఇంకో వేరే అది విశ్లేషణ చేశారు అంటే స్నేహితులు సరదాగా మేము మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండి అంటే తల్లిదండ్రులు వచ్చిన అలవాటు అండి మా నాన్నగారు అయితే ఒక విషయం మా నాన్నగారు ప్యూర్ నాన్ వెజిటేరియన్ ప్యూర్ నాన్ వెజిటేరియన్ ప్యూర్ నాన్ వెజిటేరియన్ మా అమ్మ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ కాదు కానీ మధ్య మార్గంలో మారిపోయి వెజిటేరియన్ అయిపోయాను కానీ నాకు నాన్ వెజిటేరియన్ ఇష్టం ఉండేది అది చిన్నప్పటి నుంచి నేను విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ రోజుల్లో నలభై ఏళ్ళ క్రితం రష్యాలో ఏమి ఉండేది కాదు కేవలం మాంసం తినాల్సిందే కూరగాయలు కూడా లేవు అట్టాటి దగ్గర ఇబ్బంది పడి తినేవాడిని తర్వాత నాకు అవకాశం వచ్చింది ఇప్పుడు అది అది ఆ సమ ఆ సమాజం కూడా మారింది అక్కడ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ వచ్చినాయి వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్స్ వచ్చినాయి వెగాన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు అవసరం లేదు కాబట్టి ప్యూర్ వెజిటేరియన్ ఐమ్ ఏ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ ఈ మందు ప్యాకెట్ సిగరెట్ లేకుండా ఎలా మీరు తప్పించుకో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు బోడంత అనేక విష విషయాల్లో తలదూర్చున్నాను కదా సాహిత్య ప్రచురణలు ఉన్నాయి సంగీతం ఉంది నా కంపెనీలు ఉంది సేవా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఒకటికి నాలుగు ఇప్పుడు మనిషి ఆనందంగా ఉండడానికి శరీరానికి బలం కావడానికి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను మేధస్సుకి అవసరం కాబట్టి పుస్తక పఠనం చేస్తాను హృదయానికి ఆనందంగా ఉండడానికి కళలు సంగీతం సాహిత్యం ఎన్ని పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మ్యూజిక్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను సంగీత రూపకాలు రాయించి వాటికి స్వరం చేస్తాను పోతే ఆ విపరీతమైన ఆనందం దానికి సంతోషం కలగాలంటే సేవ సేవ చేసినప్పుడు వచ్చే సంతోషం అంతా ఇంత కాదు నాకు సామాజిక సేవ కోసంగా శాంతవసంత ట్రస్ట్ ఉంది దాని ద్వారా విద్యకి వైద్యానికి సాయం చేస్తుంటాం దాంతో ఆనందం వస్తుంది ఇది ఇంతకన్నా ఏం కావాలి ఈ మీరు చెప్పిన ఆ ఎంపీసీ అక్కర్లేదు వీటి వీటితోనే టైం సరిపోద్ది ఆనందం ఉంది యోగా ఉంది ఎక్సర్సైజ్లు ఉన్నాయి సేవా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మ్యూజిక్ ఉంది ఇంతకన్నా ఏం కావాలండి అంటే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా సార్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు రారా సరదాగా మనం మనం తీసుకోవాలి ఎప్పుడో కదా అలాగ అంటుంటారా అని అంటారు అంటారు ఏంటంటే విదేశాలు పోయినప్పుడు కలుస్తుంటాం వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు రోమ్ ఇన్ రోమ్ యు ఆర్ రోమన్ నువ్వు ఆ తీసుకోకపోయినా వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడతాం వాళ్ళతో సరదాలు కబుర్లు చెప్తాం నాదైనటువంటి సాహిత్య పరమైన జోకులు చెప్పి నవ్విస్తాను వాళ్ళు ఏదో నాన్ వెజిటేరియన్ జోక్స్ చెప్తే నేను వెజిటేరియన్ జోక్స్ చెప్తాను అర్థమైంది నాన్ వెజిటేరియన్ జోక్స్ అంటే అర్థమైంది నాకు అయితే ఇప్పుడు ఈ కరోనా గురించి కొన్ని విషయాలు మిమ్మల్ని అడగాలి సార్ ఎందుకంటే మీరు వ్యాక్సిన్ తయారు చేసిన రంగంలో నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఈ చైనా వాళ్ళే కావాలని ఈ కరోనా వైరస్ని తయారు చేస్తారు అంత ఉంది వాళ్ళ మీద ఎందుకంటే కొంత లీకేజెస్ ఉన్నాయి ఎప్పుడో బుక్ ఒకటి పబ్లిష్ అయింది దాంట్లో వుహాన్ లాబొరేటరీలో ఈ తయారవుతుందని రాసి ఉంది అది పబ్లిష్ అయింది ఇప్పుడు కాదు పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళ పదిహేను ఏ
రాబోయే రోజుల్లో యుద్ధాలు అణుబాంబులు మిగ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కాదు జీవ సాంకేతిక అణుబాంబులు తయారవుతున్నాయి ఇప్పుడు బస్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వైరస్ కూడా అందరికి జలుబులు వంద రోజుల దగ్గు అది కొత్త వ్యాధి దగ్గు వస్తే వంద రోజులు తగ్గదు మీరు ఇన్ని కాఫ్సర్ బిగ్గండి అది ఒక రకమైన వైరస్ ఇన్ని కృత్రిమంగా తయారు చేసినటువంటి వైరస్లు ఈ అవకాశం అయితే ఉంది నింద మీద వాళ్ళ మీద నింద కూడా ఉంది దానికి రుజువు లేదు అంటే ఇటువంటి ఫ్యూచర్లో రావడానికి అవకాశం అంటారా తప్పకుండా వస్తాయి అవే వస్తున్నాయి అయితే ఇక ఎయిడ్స్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఒకటి డౌట్ అని సార్ అది ఎయిడ్స్ మాత్రం చాలా మంది నేను కొన్ని మీటింగ్లో కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు చేసి చూసా ఆ ఎయిడ్స్ వ్యాక్సిన్ తయారు చేయాలి సార్ ఇంకా ఎవరు ఎవరు చేయరంటే కుదరదండి కారణం ఏంటి మారుతూ ఉంటుంది అది ఒక ఒక వైరస్ ఒక ఒక స్థిరమైనటువంటి ఒక రూపంలో ఉంటే దానికి మనం యాంటీడోట్ తయారు చేయొచ్చు ఓకే దాని జీవిత కాలం చాలా తక్కువ మెటమార్ఫిజం మారుతూ ఉంటుంది దాని స్వరూప స్వభావం మార్చుకుంటూ ఉంటుంది మీరు ఒక దానికి యాంటీడోట్ తయారు చేసే లోపల దాని బుద్ధి మారిపోతుంది స్వభావం మారిపోతుంది ఆకారం మారిపోతుంది లక్షణం మారిపోతుంది మరి ప్రతిరోజు ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తూ కూర్చుంటారా ఒక వ్యాక్సిన్కి నాలుగేళ్ళు పడుతుందని చెప్పాను కదా మరి ఇది రోజు మారిపోతుంది ఏం చేస్తారు అందుకనే అదేంటంటే ఒక చెక్ పెడతారు భగవంతుడు విశృంఖలమైన శృంగారం వద్దు అబ్బాయి అది ప్రమాదం దీనికి కొన్ని కొన్ని పాపాలకి ప్రాయశ్చిత్వం లేదంటాం అవునండి దీనికి అదే ప్రాయశ్చిత్వం లేదు అది అందుకని వాళ్ళు చాలా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం లేదంటే అంతే అవును అయితే ఇక మనకి దానికి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టాం అనుకోండి ఇంకెంత విశ్రంకలు కూడా ఊహించారు కొంచెం అవునండి ఇంకా ముందుగా వ్యాక్సిన్ అవసరమా అవును చెప్పండి కనిపెట్టకపోవడం మంచిది కదా అదే మంచిది కనిపెట్టలేకపోవడమే మంచిది కదా అవును కనిపెట్టకపోవడం కాదు కనిపెట్టలేకపోవడం అది భగవంతుడు ఆ శక్తి ఇవ్వల ఇవ్వలేదు అండి ఆడ ఆపాడు ఇక్కడ ఆగంటారు అని ఇందాక మీరు ఉచితాలు ఇవ్వదు అంటే ఉచితాలు ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ శ్రమని ఒక ధనంగా మార్చుకునే విధంగా పని కల్పించేలాగా చేయాలండి గవర్నమెంట్ కానీ ఎవరైనా అయితే ఇక్కడ మన దేశం మీరు చాలా దేశాలు తిరిగి ఉంటారు మన దేశం త్వరగా అభివృద్ధి చెందాలంటే మీ సలహాలు ఏమున్నాయి సార్ త్వరగా అభివృద్ధి చెందాలండి త్వరగా అనే మాట ఇన్ని చిట్కాలు ఉండవండి ఏదో చిన్నప్పుడు నేను చూసేవాడిని జీవన్ టోన్ అని వాడి పెట్టుకుని తిరక ముందు తిన తర్వాత అని అట్లే ఉండదు కానీ ఏ జాతి కూడా అభివృద్ధి చెందాలంటే మౌలికంగా వాళ్ళు వాళ్ళ ధర్మాన్ని మర్చిపోకూడదు మనకు ధర్మం ఉంది హిందూ మతం కాదు మంది మన హిందూ ధర్మం మన ధర్మాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు మన ఆర్ష సాంప్రదాయాలు మనం మర్చిపోకూడదు మన ఆచారాలు మనం మర్చిపోకూడదు మన విద్యను మనం మర్చిపోకూడదు మన భాషను మనం మర్చిపోకూడదు మన సంస్కృతిని మనం మర్చిపోకూడదు ఇవన్నీ కానీ మనం కానీ పోగేసుకొని జాగ్రత్త చేసుకుంటే ఇన్ని నేను ఇన్ని రకాలుగా చెప్పాను కానీ వీటన్నిటికీ మౌలికంగా ఏంటంటే మీ భాష సంస్కృతులు మీ సదాచారము ఈ రెండు మూడే ఈ మూడిని కానీ పా ఫాలో అయితే ఒకనాడు గురుస్థాల్లో ఉన్న దేశమే కదా ఇది పదివేల సంవత్సరాల క్రితమే మనం యూనివర్సిటీ పెట్టి తక్షశాల నలందా వీళ్ళందరికీ వచ్చి చదువుకున్నారు కదా అదే రోజులు తిరిగి వస్తాయి మన అమెరికా పరిగి తక్కర్లే అమెరికా వాళ్ళే క్యూరో నిలుచుకుని ఇండియన్ వీసా కోసం పాకులాడి ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుని పోయే రోజులు అతి దగ్గరలో వస్తాయి ఎప్పుడు మనం మనల్ని మన వాంగ్మయాన్ని మన సంస్కృతిని మన భాషని కాపాడుకొని నిలబడగలిగితే మనం మనం ఎప్పుడైతే మర్చిపోయామో ఇంకొకరి మీద ఆధారపడ్డామో ఆధారపడ్డ జీవి ఎట్లా పురోగతి అండి పురోగతి ఏముండదు ఎప్పుడు ఆధారపడే ఉంటాడు మనం వాళ్ళ మీద పడి బతుకుతున్నాం ఆ రోజు పోవాలంటే మన మీద మనం పడి బతకాలి మన ధర్మాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి మన సంప్రదాయాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి అప్పుడు దాకా నిష్కృతి లేదు మీరు చెప్పినట్టు చిట్టుకేస్తే వచ్చేది కాదు ఇది కొన్ని తరాలుగా మర్చిపోయాం మన సంప్రదాయాన్ని ఆ సంప్రదాయం తిరిగి కొన్ని తెచ్చుకోవాలి మన వాంగ్మయాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలి భాష మనం తెచ్చుకోవాలి భాష మనం తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మళ్ళీ మన స్కూళ్ళలో మార్పు విద్యా విధానంలో మార్పు రావాలా ఎన్ని తరాలు మారితే మళ్ళీ అందుకుంటాం దాన్ని ఒక నిమిషం పది తరాలు పది తరాల తర్వాతనే మీరు మీకు మీరు మీరు రాసించేటటువంటి ఒక స్థాయి ఒక స్థితి ఈ దేశానికి రావాలంటే పది తరాలు మారాలి పకడ్బందీగా ప్రతి తరం వాళ్ళు నేను చెప్పినటువంటి సూత్రాలకి అనుగా మన భాష మన సంస్కృతి మన నేల మన సంప్రదాయం మన మన భక్తి ప్రపత్తులు మన ఆచారం అంతా రావాలి వస్తే బాగుపడతాం గ్యారంటీగా బాగుపడతాం స్పీడ్గా డెవలప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందండి అది ఒక్కటే మార్గం అంతేగాని దీనికి మ్యాజిక్ వ్యాండ్ ఏమి లేదు కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చి టనేస్తే అందరు మారిపోతారని కోరుతూ మారు కృష్ణ పరమాత్మ టైంలో కూడా కంసుడు ఉన్నాడు అవునా రాముడు టైంలో కూడా రావణాసుడు ఉన్నాడు వాళ్ళు ఎటు ఉంటారు సంఖ్యాబలం 
అదుపులో పెట్టేంత ఇదిగా ఉంటుంది ధర్మం ఇప్పుడు గెలుస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు ధర్మం గెలిచే అవకాశం తగ్గిపోతూ ఉంది ఎందుకంటే మనం మన ధర్మంలో లేం కాబట్టి మన ధర్మం మనం నిలబడగలిగితే మళ్ళీ ఆ సత్యయుగం ఆ కృతయుగం త్రితాయుగం ఇవన్నీ వస్తాయి మన ధర్మం వదిలిపెట్టినప్పుడు కలియుగంలోకి వెళ్ళిపోయాం అది దీనికి చిట్కా ఏం లేదు అదే ఇప్పుడు సీనియర్ సిటిజన్లు కొంతమంది మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి వాళ్ళు ఏమంటుంటారంటే రాత్రి నిద్రపట్టలేదరా అమెరికాలో ఉన్న నా కొడుకుని ఆలోచించాను లేదా మా కోడలు గురించి ఆలోచించి అంటుంటాడు ఎందుకు రాలేదు నువ్వు పోని నీ మాట వింటాడా వినడు పోని ఆ అమ్మాయి నీ మాట వింటాడా వినదు వీళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ గురించి వీళ్ళు బాధపడుతుంటారండి ఈ సీనియర్ సిటిజన్లు ఒక జడ్జి గారు అయితే రాశారండి ఒరే నువ్వు ఈ పనులు చేయొద్దు సీనియర్ సిటిజన్ అండి కొద్దిగా మీరు సలహాలు ఇవ్వగలరా సార్ వాళ్ళకి సలహాలు ఏం లేదండి వాళ్ళు చేసుకున్న పాపమే వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు అంతేనండి బిడ్డల్ని వరే నువ్వు ఐఐటీ చదవకపోతే ఒప్పుకోను అమెరికా పోకపోతే నేను ఒప్పుకోను నీకు నైంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్ లేకపోతే నీ మొహం నాకు చూపించొద్దు అని వాళ్ళని మార్కుల అక్కర మార్కులుగా తయారు చేసి రోబోలుగా తయారు చేసి తరివేశారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ గురించి ఆలోచనతో నువ్వు బాధపడాలి నువ్వు నిర్మించుకున్న సామ్రాజ్యమే కదా అది నువ్వు నిర్మించుకున్న లోకమే కదా అది నువ్వు కోరుకున్నటువంటి గొప్ప సంపద కదా అది ఆ సంపదను అనుభవించు దానికి మార్గం ఏం లేదు లేదంటే తప్పు చేస్తే అని ప్రాచుర్యం చూసుకోవటం వచ్చు ప్రాచుర్యం ఉంది సేవా కార్యక్రమంలో నీ బిడ్డలే వాళ్ళ బిడ్డలు అనుకొని వాళ్ళ బిడ్డలే నీ బిడ్డలు అనుకొని చుట్టూ ఉన్న సమాజం కేవలం సేవ చేయండి మర్చిపోండి సేవ చేస్తే మర్చిపోతారు అది సేవ చేసి సేవా కార్యక్రమం నిమగ్నం కావాలి ఆ సేవా కార్యక్రమం మాత్రం ఇష్టపడరు అమెరికాలో ఉన్న కొడుకు గురించి ఆలోచన దిగులు రేపు ఈయన పోతే టైం కూడా రాడు ఐస్ బాక్స్లు పెట్టి ఆ శవాన్ని కుళ్ళబెట్టి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చేస్తారు ఇవన్నీ ఏంటంటే చేసిన తప్పులు బిడ్డలు పంపించుకోవద్దు అన్న అందరికీ పంపించుకో ఎక్కడ పంపించి చదివించుకో ఒక నియమం పెట్టు ఒక నీతి పెట్టు మీరు తిరిగి రావాలి మళ్ళీ మన దేశంలో పని చేయాలి అని అది లేదు నువ్వు అక్కడ ఉంటే సంతోషపడ్డావు అక్కడే మా అబ్బాయి ఇల్లు కొన్నాడండి అక్కడే మా అబ్బాయి పెద్ద కారు కొన్నాడని ఆనందపడ్డావు మావాడికి నాలుగో కారు వచ్చిందని అంటావు దాని విత వేరే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ కాయన్ కూడా చూడాలి అదే అనుభవిస్తున్నారు వాళ్ళు దాని నుంచి బయటపడాలి అంటే వాళ్ళు తిరిగి తెప్పించుకో లేదంటే సేవ కార్యక్రమం నీ బిడ్డలకు నీ సేవ అక్కలేదు సమాజాన్ని చేసేవా ఏమి నీకు విద్య ఉంది నువ్వు చదువుకున్నవాడివే నీ డబ్బులు ఉన్నాయి కొడుకు పంపిస్తున్నాడు ఆ డబ్బుతో నీకు వచ్చిన పది రూపాయలు రెండు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టు సమాజం కోసం చేయి సమాజానికి రుణపడి ఉన్నావు కదా నువ్వు నీ బిడ్డ ఎలా చదువుకోగలిగాడు సమాజం ఇచ్చిన డబ్బులతో నీ ఇచ్చిన డబ్బు ఒక్కటే కాదు నువ్వు ఒక లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెడితే డిగ్రీ వచ్చి ఉండు అనుకుంటున్నావు పది లక్షలు సమాజం ఖర్చు పెట్టింది వాడి మీద రోడ్డు ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారా నీళ్ళ ద్వారా పాఠశాల నిర్మాణం ద్వారా యూనివర్సిటీస్ నిర్మాణం ద్వారా యూజీసీస్ ద్వారా ఇది చేయలేదు సమాజం ఇవన్నీ ప్రజల డబ్బే కదా ఆ డబ్బులు అవన్నీ ఉంటేనే కదా యూనివర్సిటీ అంటే ఏర్పడింది యూనివర్సిటీ అంటే ఉంటేనే కదా నీ కొడుకు చదువుకున్నాడు కాబట్టి సమాజం కూడా చాలా వెచ్చించింది నీ కొడుకు మీద తిరిగి ఆ సమాజానికి నీ రుణం తీర్చుకో రుణ రుణ రుణగ్రస్తులుగా ఉన్నవాడివి రుణం విముక్తులు కా అదే నీ పెద్ద ఆనందం అది అదే సంతోషంగా ఉంటుంది సంతోషం సంథింగ్ టు సొసైటీ బ్యాక్ అంతే ధైర్యంగా నువ్వు గుడి మీద చేసుకొని చెప్పగలిగి రోజు వస్తే నీకు ఆనందంగా ఉంటుంది రాత్రి నిద్ర పట్టట్లేదు అలాంటి వాళ్ళు ఆ శిక్షణ గురించి సిద్ధపడ్డారని అనుకోవాలి మనం వాళ్ళ గురించి మీరు నేను మన సమయాన్ని వ్యధ చేయకూడదు అదే పడి బాధ ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీతో పిల్లలు చాలా తేడా ఉన్నారు సార్ మీరు పెరిగినప్పుడు నేను పెరిగినప్పటికి చాలా తేడా ఉందండి పిల్లల్లో మార్పు అంటే ఏమన్నా మీరు ఏమన్నా తల్లిదండ్రులకు ఏమైనా సలహా ఇవ్వగలరా ఒకటే పిల్లలు చెప్తుంటా నేను గ్యాడ్జెట్స్ చాలా వచ్చినాయి కన్జ్యూమరిజం ఎప్పుడైతే పెరిగిందో మనిషికి మనిషికి సంబంధ బాంధవ్యాలు తగ్గిపోతున్నాయి ఏమండి ఒకప్పుడు టీవీ లేదు రేడియో మాత్రమే ఉండేది రేడియోలో కూడా కార్యక్రమాలు ఉదయం ఆరు గంటలకి జన భక్తి రంజన్తో ప్రారంభమైతే ఎయిట్ థర్టీ నైన్ కల్లా క్లోజ్ అయిపోయేది మళ్ళీ త్రీ ట్వెల్వ్ థర్టీకి కార్మిక కార్యక్రమంతో ప్రారంభమయ్యేది మధ్యలో విరామం ఉంది అవునా అప్పుడు కూడా టూ థర్టీ త్రీ కల్లా అయిపోతుంది సాయంకాలం నాలుగు గంటలకి వ్యవసాయ కార్యక్రమం ఆరు గంటల దాకా తర్వాత పాటలు ఎనిమిదిన్నర కల్ క్లోజ్ చేసేవాడు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ కన్జ్యూమరిజం పెరిగింది టీవీ వచ్చింది దృశ్య మాధ్యమం వినే పల్లె చూస్తూ ఫోన్లు వచ్చినాయి ఫోన్లో మీకు అన్నీ ఇప్పుడు టీవీ కూడా అక్కర్లేదు సినిమా హాల్ అక్కర్లేదు దెన్ ది పీపుల్ స్టార్టెడ్ లవింగ్ గ్యాడ్జెట్స్ దే స్టాప్ లవింగ్ పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్ పీపుల్ లవింగ్ గ్యాడ్జెట్స్ షుడ్ బి అదర్ వే దే షుడ్ లవ్ పీపుల్
లవింగ్ ది గ్యాడ్జెట్స్ కాదు గ్యాడ్జెట్ వాడుకో ఎంతవరకు అంతవరకే స్టార్ట్స్ లవింగ్ పీపుల్ పది సెకండ్ కూడా అమ్మతో కూర్చోలేవు పది గంటల పాటు ఫోన్లో కూర్చుంటావా నీకు జన్మని ఇచ్చిన తల్లి నీకు గుర్తురాదు ఎప్పుడు ఫోనే దాని ఏమిటి కారణం గ్యాడ్జెట్స్ ఈ సంప్రదాయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది క్యాపిటలిజం వల్ల వచ్చింది క్యాపిటలిజంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద తప్పు ఏమిటంటే కన్యూబిలిజం ఒకప్పుడు మీరు చిన్నప్పుడు మీ కుటుంబంలో ఒక కారు కొనుక్కుంటే జీవితకాలం ఉంటుంది అనుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రతి ఆరు నెలలకు కొత్త మోడల్ వస్తుంది కొనేస్తున్నారు ఫోన్ ప్రతి రెండు నెలలకు కొత్త మోడల్ వస్తుంది కొంటున్నారు ఉత్పత్తి చేసిన వాడు అమ్ముకోవాలి కదా అనేక రకమైన ఆకర్షణ పెడతాడు ఫీచర్స్ మార్చారంట మార్చారంటాడు ఆ కొత్త ఫీచర్స్ కోసం కొంటూ ఉంటాడు కొంటూ ఉంటాడు ఎప్పటికీ ఆగదు ఇది జీవితం అంతా మీరు ఫోన్లు ఒక యాభై ఫోన్లు కొంటారు యాభై ఫోన్లు కొనడానికి డబ్బులు ఎక్కడ చూస్తాయి అక్రమే మార్గాలకు పడతారు లంచం తీసుకోవడం మొదలెడతారు సమాజంలో ఆ ధర్మపదం తగ్గిపోద్ది కన్జ్యూమర్స్ వల్ల ఇన్ని ఫోన్లు అవసరమా ఇంత ఫోన్ లేకుండా మనం జీవితం జరగలేదా ఇన్ని కార్లు లేకుండా మనం జరగలేదా ఇవన్నీ ఏంటంటే కన్జ్యూమరిజంతో వచ్చినటువంటి అవస్థలు కాకరగా భార్యాభర్తల సంబంధం అంటే ఈ మధ్య నాకు తేడా వస్తున్నాయండి ఒకరికొకరు విడాకులు ఎక్కువైపోయినాయి లివింగ్ లివింగ్ రిలేషన్ అంటే అంటే సహజీవనం అంట ఏ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ కొత్త కొత్త మాటలు వస్తున్నాయండి అట్లా భార్యాభర్త ఇద్దరు ఆనందంగా ఉండాలంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తే వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండటానికి పద్ధతులు ఏమన్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ ఈ కౌన్సిల్స్ అంతా ఏం చెప్తారంటే ట్రై టు కాంప్రమైజ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ బండెల్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్ అని చెప్తారు నేను అట్లా అనుకోను అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాంప్రమైజేషన్ అనేది తాత్కాలికం అండర్స్టాండింగ్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏమిటి ఇక్కడ అర్థం ఉంటే మీ తత్వం ఏదో నాకు అర్థం కావాలి నా తత్వం ఏదో మీకు తెలియజెప్పాలి మీ తత్ తత్వాన్ని ఎవరు మార్చలేరు తత్వం దీన్ని ఎరిగిన తర్వాత తత్వాన్ని తగ్గట్టుగా నేను బిహేవ్ చేయాలి నా తత్వం ఇది మీకు తెలియజెప్పాక మీరు కూడా నా తత్వాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నాకు కొన్ని ప్రశ్నలు గిట్టవు మీరు అడగకూడదు అడిగినప్పుడు బీ ప్రిపేర్ టు హ్యావ్ ఏ రిబటర్ నా సమాధానం చాలా సూటిగా గుచ్చుకున్నట్టుగానే ఉంటుంది నా తత్వం అర్థమైంది అనుకోండి మీరు అడగరుగా అడగను అదే భార్యాభర్తల మధ్య ఉండాలి అరే ఈయనకి వంకాయ కూర ఇష్టం లేదు నేను ఇవాళ బెండకాయ కూరే చేస్తాను ఆయన ఎందుకు కష్టపెట్టడం నాకు వంకాయ కూర ఇష్టం అయితే నేను ఉడుకో నేను తింటాను ఆయన ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అన్న ఆలోచన నాకు రావాలి అది అండర్స్టాండింగ్ కాంప్రమైజేషన్ ఏమిటి ఇవాళ అడ్జస్ట్ అయితే తింటాడు ఏమి నేను తింటలేదా ఆయన తినాలి అదే కాంప్రమైజేషన్ కాంప్రమైజేషన్ ఎలకాలు ఉండదు అండర్స్టాండ్ ఒకసారి సారి చెప్పుకోవడానికి మరికి వస్తుంది అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ మోర్ రెలవెంట్ అందుకే వ్యామోహంతో మేము ప్రేమించామని భ్రమలో పడి పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళకంతా తత్వాలు అర్థం కాక త్వరగా విడిపోతున్నారు మన వాళ్ళు ఏడు తరాలు చూసేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారం ఏమిటి వాళ్ళ ఆహార విహారాలు ఏమిటి వాళ్ళ వేషభాషలు ఏమిటి వాళ్ళ వాళ్ళ సంప్రదాయాల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ పండగలు ఏమిటి వాళ్ళ దానగుణం ఏమిటి వాళ్ళు ఇచ్చే తత్వం ఉందా లేదా అన్ని చూసేవాళ్ళు చూసి ఆ తర్వాత నిర్ణయించేవాళ్ళు మనకు ఆ పద్ధతి లేదు ఇవాళ అమ్మాయి అబ్బాయి ఏదో ఎక్కడో కలుస్తారు రైల్లోనో ఎయిర్క్రాఫ్ట్లోనో వెంటనే అది అది మోహం అది శరీర ఆకర్షణ నదురుగా కనిపిస్తే ఓహో ఆ తత్వం తెలుసా తెలియదు మొట్టమొదటి కలయికలో ఒకరికొకరు గిఫ్ట్లు ఇచ్చుకుంటారు కాబట్టి ఇచ్చి పుచ్చుకునేది ఉంది కాబట్టి సంతోషం ఉంటుంది పెళ్ళైపోయాక ఇక్కడ అసలు విషయం బయటకు వస్తుంది అప్పుడు ఒకరినొకరు మెప్పించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పడిపోయి ఈయన వల్ల ఆమె ఆమె వల్ల ఈయనో పడిపోయారు దేర్ సెట్ ఇక ఒకరికొకరు ప్రయత్నం చేయరు మేము మెప్పించడానికి ప్రయత్నం చేయరు నొప్పించడానికే ప్రయత్నం చేస్తారు అక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం అవుతాయి స్టార్ట్ అందువల్ల ఈ ప్రేమ వాహాలన్నీ నేను నమ్మను ప్రేమ అనేది తప్పు కాదు కానీ దాని సుదీర్ఘమైన సమయం కావాలి అన్ఫార్చునేట్లీ మన రామాయణం చదవడం కన్నా మనం చూడడం మొదలెట్టాం కాబట్టి సినిమాలో చూపించే రామాయణం చూస్తాం ఆయన విల్లు విరవగానే ఆమె వచ్చి దండ వేసింది అంటారు ఏం కాలే అట్లా ఆ రకంగా పెళ్లి జరగలేదు జనకుడు వచ్చి అడుగుతాడు ఈ గారు విరగొట్టావు కాబట్టి నా కూతురు చేత పెళ్లి చేసుకుంటే నేను నిర్ణయించడానికి డివోర్ నిర్ణయించడానికి మా తండ్రి గారికి చెప్పంపించు ఆయన ఇష్టపడితే చేసుకుంటా లేకపోతే లేదంటాడు అప్పుడు ఈయన మంత్రులు పంపిస్తాడు ఆయన పది మంది మంత్రులతో వస్తాడు మీ ప్రవర్ ఏమిటి అని అడుగుతాడు అంటే మీ మీ వంశం ఏమిటి చెప్పు అన్నాడు నా వంశం ఇది అని చెప్తాడు నలభై తరాలు చెప్పుకుంటారు ఒక్కొక్కరు ఆహా మీ ప్ర ప్రవర్ బాగుంది మా ప్రవర్ బాగుంది ఇష్టపడి అప్పుడు పెళ్లి చేస్తారు మన సినిమాలు ఏం చూపిస్తారండి వెంటనే దండేసేయడం అంటే అయిపోయింది ఇది ఇట్టాటి చూపించి ఇలాంటి చేసే మన వాంగ్మయం మన సంప్రదాయం మన సాహిత్యం చదవకనే ఇలాంటి షార్ట్ కట్ మెథడ్స
కానీ ఇద్దరు ఒకలా లేరండి ఇద్దరు ఒక వాళ్ళు వ్యాపారం ఒకలా చేయలేదు ఒకలా లేరండి వాళ్ళు చాలా అంటే మాలాంటి వాళ్ళందరికీ డౌట్ అనమాట పెద్ద అతనికి ముఖేష్ అమ్మానికి మంచి పేరు వచ్చేసిందండి ఇతను ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు అనిల్ అది కాదండి వాళ్ళు ఏమంటారంటే అండి అనిల్లో ఆ పేరులో నిల్లు ఉంది ముఖేష్లో క్యాష్ ఉంది అంటారండి అవన్నీ జోక్స్గా చెప్పుకోవచ్చు ఏదైనా ఒకే కడుపును పుట్టిన వాళ్ళు ఒకే రకంగా ఉండాలి నియమం లేదు ఆస్తి కూడా ఇచ్చారు కదా సగం సగం అని కావచ్చండి వాళ్ళు తత్వాలు అతని మానసిక పరిణితి వేరు ఇతని మానసిక పరిణితి వేరు ఇతను ఒక రూపాయి ఉంటే పది రూపాయలు అప్పు చేసే రకం అనిల్ అతను ఒక రూపాయి ఉంటే పది రూపాయలు పెంచుకునే మార్గం మీద ఆలోచిస్తాడు అప్పు చేయడు ఇతను అప్పు చేస్తాడు ఒకే తల్లి కడుపున రావణాసుడు పుట్టాడు విష్ణుడు పుట్టాడు మరి ఎడలేదు ఒక మామిడి చెట్టుకే కొన్ని కొమ్మరకాయలు తీగ ఉంటాయి ఆ ఆవగాయ పెట్టుకోవడానికి పనికి వస్తాయి కొన్ని పండుకే బాగుంటాయి ఒకే చెట్టు అది అది తప్పు కాదు వాళ్ళు జన్మ సంస్కారాలు కొన్ని వస్తాయి నేను పునర్జన్మ సిద్ధాంతం నమ్మాను కాబట్టి చెప్తున్నా ఏ జన్మలో ఏ సంస్కారంతో ఉన్నాడో అతను ఒకే గర్భంలోకి వచ్చారు అది ఏదో వేరే కారణాలు ఉంటాయి అతని తత్వం అతనిలో ఉంటుంది ఇతరులో ఉంటుంది అదండి తత్వాలు వేరు తత్వాలు వేరు అందువలన ఒకే తండ్రి కష్య కష్యప్ ప్రజాపతి దేవతలు రాక్షసులు మరి అంత భిన్నమైనటువంటి వాళ్ళు ఎలా పుట్టారండి ఒకే తండ్రి తల్లులు వేరు కానీ ఆయన బీజమే కదా అది తత్వాలు వేరు వాళ్ళ మనస్తత్వాలు వేరు మనం చెప్పినట్టు మనస్తత్వాలు వేరు వాళ్ళ జీ డిఎన్ఏ వేరు వాళ్ళ ఒక కడుపు పుట్టారు కాబట్టి అని చెప్పి అందరూ ఒకే కడుపు పుట్టారు నలుగురు పుట్టారు అనుకోండి నలుగురు ఒకే రకం ఉంటారు రాముడు లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుడు భిన్నలు అన్ని భిన్నమే మంచివాళ్ళే కావచ్చు చెడ్డవాళ్ళు ఎవరు లేరు అక్కడ ధీరోదాత్తుడు ఎవరు ధీర లలితుడు ఎవరు ధీరోద్దత్తుడు ఎవరు ఒక్కడు ఒక్కరు అవునండి ఇదండి డాక్టర్ వరప్రసాద్ గారితో జరిగిన ఇంటర్వ్యూ మరొక ఇంటర్వ్యూతో మీ ముందుంటాను మీ దుర్గాప్రసాద్ మాస్టర్